はい、報道機関の皆様お疲れ様でございますあの北陸地方が先月中旬に梅雨入りをしてから今のところまとまった雨はあまだまたと言いますか、えー、降っていないという状況ではございませんけれどもあの昨日ですか新潟地方気象台が発表した1ヶ月予報によりますと今後1ヶ月の間にですねの降水量が平年より多い見込みであるという発表がございましたあの例年梅雨明けの間近にはですね大気の状態が不安定になりがちであるとそういったことから大雨が降ることも多いということでございます。しといたしましても引き続き市民の皆さんの安全確保に向けて警戒など必要な対策を取ってまいる所存でございます。市民の皆さんにおかれましても大雨などのですねによる急な河川の増水であったり、またあの土砂災害などにも十分ご注意いただきたいというふうに思っております。さてあの今日から7月ということでございます、えー、まあ夏を迎えまして、さまざまな行事やイベントも予定をされているというところでございます。まず、16日の土曜日でございますが、この日は、射水市内で唯一の海水浴場であります、エビエ海浜公園がオープンをする日でございます。また続く17日の日曜日、18日の月曜日、まあ、祝日でありますけれども、この16、17、18の3日間にかけてです、ね、海王丸パークフェスティバル2016が開催をされます。今回は船の参観日というふうに銘を打っておりまして、まず16日と17日には、海上自衛隊の多用途支援艦、火打の無料一般公開が行われます。また、18日の海の日には、えー、式海上保安部にご協力をいただきまして、巡視船の弥彦の体験公開が県内で初めて、えー、実施されるということになっております。また、あの反戦火曜丸においても、満船食であったり、総販天板であったり、えー、フェスティバルを盛り上げていくことになっております。そして、えーまあ、昨年も大盛況でありましたが、あのタモリカップ。富山大会、これはご存知のとおり、タレントのタモリさんが名誉会長を務めるヨットレースでありますけれども、これが昨年に引き続いて、今年も富山県市港マリーナと海洋丸パークを会場に、17日に開催をされることになっております。まあ、当日は、市といたしましてもです、ね、県内外から訪れられる約1600名の方、来られるというふうに聞いておりますが、選手や関係の皆様方をおもてなしの心で歓迎をしていきたいというふうに思っておりますさらには31日の日曜日にはこれは第52回富山振興市民と祭りあと花火大会が開催をされます毎年ですねたくさんの方に来ていただいておりまして例年です例年2000発ですね約2000発の花火が打ち上げられることになっています。夜の夏の夜空をですね、彩るこの花火、またあのちょうど会場で上げますので、海面にも映ってですね、大変綺麗な状況でございます。またあのこちらの方にも足を運んでいただけるとありがたいなと思っております。では、今月の発表事項、お手元の資料に基づきまして、説明をさせていただきます。今月の発表事項は4点ということであります。まず1点目、あすの意味図を担う若者定住助成金制度についてご説明させていただきたいと思っております。意味図市では、奨学金を利用して大学などへ進学された学生の方々の U ターン、I ターンを支援をしたいということでございます。U ターン型につきましては、意味図市の奨学金を利用して、県外の大学に進学をされた自宅外生で、卒業後、就職し、市内に居住される方を、この U ターン型ということで、応援したいというふうに考えています。また、I ターン型につきましては、日本学生支援機構の奨学金を利用して、射水市内の大学などへ進学をされた県外出身の方が、卒業後、就職をされて、射水市内に定住される方。こういった方を、I ターン型ということで支援をしていきたいというふうに考えているところであります。助成金額につきましては、奨学金年間返還額の2分の1を助成させていただくことにしております。ただし、年額9万6千円以内ということにさせていただいております。こちらの方はご理解いただきたいと思います。また、助成期間は最大で10年というふうにさせていただいております。この10年の間にですね、将来
ご家庭を持たれて、またの市内で家も建てていただいてということにつながればいいなというふうに考えております。助成要件について、もう少し詳しく申し上げますと、資料の裏面になります、あの U ターン型、I ターン型、えーまあ、今申し上げたあその条件に該当し、なおかつ、まあ、以下の条件に、えー、をすべて満たす方、あもしくはい,かいずれかもしくはすべてを満たす方ということになっています。いいいずれれかを満たすすととうことににつててては、えー、既に水市内に居住しておられてえー、平成27年4月1日以降に奨学金の返還を始められた方、もしくはすでに奨学金の返還を始めておられまして、平成27年4月1日以降に新たに射水市に住民登録をされた方、このいずれかの方を対象として、就業されておられるということや、奨学金の返還を怠っておられないということ。自然の滞納がないことなどを要件にさせていただいております。またあの、年度の1月1日を基準として、1年以上市内に居住をされておられる方、これも要件の一つとさせていただいております。なお、平成28年度、今年今年度に限りまして、えーまあ、初年度ということで、特例措置を設けさせていただくことにしております。つまり、今年度につきましては、1年以上の居住ということにかかわらず、えー、来年の1月1日までに、射水市内に居住、住民登録、これが確認できる方を助成対象とするということであります。つまり1年間の継続した居住というものの要件を今年度に限り緩和しようというものでございます。来年の1月1日までに住民登録を確認していただいてですね、いただければ対象とするということであります。なお、あの返奨学金のですね、あの。女性の対象,とな対象となるのは、居住が確認された期間、時期からそれ以降の返還額についてご支援をさせていただくということで、ご理解をいただきたいと思っております。なお、この I ターン型、U ターン型につきましては、市の奨学金を利用されておられる方ということでございますので、市の方で把握をしておりますので、直接、手紙などでこの制度の周知を図らせていただきたいと考えております。今年度についてはアイターン型のご利用が目になろうかと思っておりますが、あのアイターン型についてはあの、まずどういった方、たくさんのご要望があった場合は、大学在学時の成績上位の方から、対象とさせていただいて、まあ、予算の範囲内でできる限りの方を応援していきたいというふうに考えているところでございます。えー、なお、あのアイターン型については、あ市内のです、ね、大学などの高等教育機関に情報提供をさせていただきまして、例えば大学のホームページなどで掲載をしていただくなど、まあ、広報に協力をいただきたいなというふうに思っております。なおあの、申請から交付までにつきましては、今年度については、来年の1月から2月上旬にかけて、申請の受付を行う予定にしております。申請していただいた後、審査を経て、3月に交付決定。あと、3月末までに交付させていただくという、今、スケジュールになっております。ぜひ、こうした新しい制度を活用していただいてですね、一人でも多くの若者に、水津市内に定住をする、またそういったことを検討していただく機会につなげていきたいというふうに考えておる次第でありますので、よろしくお願い申し上げます。続きまして、発表事項の2点目であります。不登校に関する医学的な相談体制の充実についてということであります。あのまあ、これは本市においてといいますか、全国的にも問題、課題となっておりますが、不登校の児童・生徒が、やはりそれに対するです、ね、医学的な相談体制というもの、こういったことがやはりいろいろと取り沙汰されている部分もございます。そうした中で、本市において、この医学的な相談体制の充実というものを図ろうということで、射水医師会さんに協力を依頼をして、医療分野の教育アドバイザーという方を設置、配置をしようとするものであります
あの不登校のきっかけとしましては、いろんな要素が挙げられるわけでありますが、やはり中にはです、ね、この不安などによる情緒的な混乱など、やはりこの児童や生徒の本人にかかる要因というものも、大きな割合を占めているというふうに言われています。まあ、中にには発達障害などのそういった要素によりまして集団に馴染めないことから、えー、不登校になるという事案も見られているということでございます。そうした中で、これまで市といたしましては、スクールカウンセラーであったり、またあのスクールソーシャルワーカー、さらには学校の教員、こういった方々で連携をしながら、その児童・生徒、個々にです、ね、この不登校に対してさまざまなアプローチもしながらですね、その状況の改善に対応してきたところであります。ただあのこういった医学的な部分の相談体制というものに関しては、なかなか体制が行き届かなかったところもあったわけでありますが、先ほど申し上げました、今回、射水市医師会さんにご理解とご協力をいただいて、医療分野の教育アドバイザーを設置をし、こうした医療分野のカウンセリングの充実を図ることが、できるようになったということでございます。なお、あのこの教育アドバイザー、医療分野の教育,教育アドバイザーの方につきましては、まあ、無償でお願いをしているということもございます。あと、一応今年の6月から来年の3月末まで、えー、の期間ということで今なっているところでございます。次年度以降につきましても、まあ、まだ未定ということでありますが。効果などを確認をしながら、こちらといたしましては、ぜひご理解、ご協力を引き続きいただければというふうに考えております。なお、この医療分野の教育アドバイザーによる相談の手順についてでありますけれども、まず、直接の相談というよりは、あのメールで,です、ね、その学校長の許可を得た上で、学校の相談担当教員からメールでですね、ご相談をまずいただきたいというふうに思っておりますそれを確認をしていただきながら様々なアドバイスをいただくということそして直接の面談が必要と判断された場合にはこの教育アドバイザーの方が個別にカウンセリングを行っていただくことになっておりますなおあのケース会議というものここに実はこれまでも行っておりますスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学校教員などで構成されていますが、こ,こ,この場にも状況によっては参加をしていただいて、そのここのです、ね、児童・生徒のケースの対応についてアドバイスをいただくということにしているものでございます。あのまあ、こういった措置、まあどちらかというと、予防的な措置がメインになろうかというふうに思っております、こういったことを充実を図りながら、ですね適時、的確な対応を行っていくことで、一人でもですねこの不登校になっていく、そういった生徒を予防することができるように、減らすことができるように、つなげていきたいと考えております。続きまして発表事項の3点目です、えー、キララカイミズ100歳体操の普及についてということであります。まあ、の高齢化率があ、まあ、非常にこの全国的にも増えております。えー、富山県内もです、ね、先般報道もありましたが、あ県内でも非常にこう高い高齢化率であったと、全国でもおまあ、した、まあ、したといいますか、これからその高いところから比べて10位というような、えー、そういったお話もあったわけでありますけれども、やはり大事なのは、こういった高齢者の方々ができる限り、要介護状態に陥ることなく、健康で生き生きと暮らしていただくということが大事であります。えー、こうした中で、えー、この生き生き、ひきららかいみず100歳体操というものを、普及を図りまして、また、この体操の普及にあたっては、地域で高齢者を支えるような地域づくりにもつながるような、そういった推進体制を構築をさせていただいて、この取り組みとして、この体操を普及をしていきたいというふうに考えているところであります。あの最近のやはり状況としましまては要支援1、2の申請をされる方が市内でも増えてきているということであります。その主な内容といたしましては、要因としてはやはり関節疾患などが挙げられるということであります。こうした、あのこのキララカイミズ100歳体操、この後少し細かく説明させていただきますが、あのゆっくりとした動きで,です、ね、あのまあ、簡易な
形で、気軽に行っていただける、こうした体操でございます、これを普及をし、また気軽に取り組んでいただくことで、介護状態にならずに、元気に１００歳体操ということですから、１００歳を目指していただくような、そういったことを目指していきたいというふうに考えています。今回、この高知市で開発された体操をもとに、射水市版として、このきららか射水100歳体操というものを作ることにしております。この体操の特徴は、簡単にですね、特別な指導者がいなくても取り組めるということであります。地区の公民館や、またコミュニティセンターなどの地域に身近なところで、まさに住民主体で取り組んでいただく、住民主体の介護予防体操として、普及を図っていきたいというふうに考えています。また、この体操を継続していくことで、筋力がついて、転倒や骨折の予防になったり、また、体を動かすことで、認知症予防にも効果があるというふうにされていますし、心の健康にも効果的であるというふうにも言われているところであります。ま,あ、まさに悪いことなしみたいな話でありますけれども、まあ、ぜひこれを普及していきたいというふうに考えています。また具体的な取り組みといたしましては、8月頃から考えておりますが、出前講座を実施したいというふうに考えています。希望のある地区へ出向きまして、地域教活支援センターの職員であったり、またあの保健師なども加わってですね、あのこのいきいき、きららかい水100歳体操の紹介や、あこの実際の体験をしていただいてです、ねあの、まずは経験、体験をしていただきながら、あ普及を図っていくということ、またあの、そういった中で、特にそのやる気の高いといいますか、そういった地域につきましては、あの定着型ということで、えーまあ、この地域教活支援センターの職員など、初回だけじゃなくて、4回ぐらいですね、継続して指導をさせていただきながら、またその効果というものを実感をしていただくべく、体力測定なども行いながら、まあ、効果判定を行っていこうというふうに思っております。またあの、この体操に必要な、まあ、要するにこの体操のやり方を収録した DVD とかですね。これを、まあ、実際見ていただく DVD プレイヤーですよね、こういったものであったり、あと、おもりを使ってです、ね、体操するんですが、こういったものは市から貸し出していこうというふうに考えています。えーまあ、今年度からこうしたキララカイミズ体体操普及、啓発を図っていくわけでありますが、あのまあ、32年度までにはです、ね、ぜひこういった活発に活動していただける。ところを50箇所以上定着を図っていければというふうに考えていますぜひあのこの機会にそれぞれの地域でも出前講座ということでお声かけをいただいて体験をしていただいて継続していただければと思っておりますよろしくお願い申し上げるものであります次に4点目の発表事項であります全国絵本ミュージアム会議の開催ということでありますあの全国にはです、ね、絵本関連施設、また絵本出版関係者などお,、まあ、おられるわけであります、もちろん射水市には大島絵本館、これはの私どもとしましても、全国、また世界に誇る施設だというふうに考えておりますが、こうした絵本に関係する方々、これを一堂に会して、絵本文化の素晴らしさを伝えていこう。絵本文化のさらなる振興を図ろうということで、この全国絵本ミュージアム会議を、今年の9月11日、予定しておりますが、射水市の大島絵本館で開催をしようとするものであります。あのこの全国絵本ミュージアム会議におきまして、当日はです、ね、やはりこう広く市民、まあ、関係の皆様方にお越しをいただきたいと思っておりますので、大島絵本館を無料開放したり、またあの手作り絵本のワークショップなどを無料で実施をしたり、えー、気軽に絵本文化に触れていただく機会を提供したいというふうに考えています。またあのそのほかにも、えー、記念トークということで、えー、谷川俊太郎さん、ま、もう詩人として著名な方ですけれども、この方と、あと松本徹さんという福音館書店の編集部の方との
記念トークを予定をしていたり。またあのシンポジウムということで、えー、この全国絵本ミュージアム会議に参加をいただいた、あ全国のこの絵本関係の関連施設の管理者の方々、えー、こういった方々をパネリストに迎えてのシンポジウム、地域と絵本文化施設の将来という、こういったものも行ってですね。多くの方々に絵本文化の振興であったり、また絵本に改めて触れていただく、そうした機会につなげていきたいというふうに考えているところであります。あとあの、このミュージアム会議でありますけれども、この間、実はこの実行委員会というものを立ち上げていただきながらです、ね、準備などをしていただいてきております。一応、今年度は射水市で開催をさせていただくことにしておりまして。この射水市の開催のあと、ねえー、正式なあネットワーク組織といいますか、そうしたものをぜひ、えー、立ち上げて、えー、今後の継続的な活動をにつながるような、そういった機会にもしていきたいというふうに考えているところでございます。あと、おすみませんあの、先ほど記念トークということで、谷川俊太郎さん、またあのお松本徹さんに、えー、お越しいただくという話をしましたが、こちらの記念トークはですね、あのー、事前申し込みが必要となっております、えー、往復はがきで,です、ね、7月30日筆着で、えー、申し込んでいただきたいということになっております、まあ、7月30日で締め切った後ですね、えー、まあ抽選などさせていただいて、8月10日ごろまでには郵送で、えー、結果をお,お返ししたいというふうに考えています。なお、あのこの申し込み方法につきましては、こういったチラシの裏面にもです、ね、掲載をしておりますし、司法などでも、えー、掲載をさせていただいているところでございますので、そちらの方もご確認いただければと思っております。なお、あの9月11日のこのミュージアム会議開催なんですが、まあ、その関連開催ということで、ヨゼフ・ウィルコンさんの動画展、動画展、原画展を開催をすることにしております。こちらのヨゼフ・ウィルコンさんの原画展につきましては、7月23日から9月22日までの期間で開催をしております。これは大島絵本館が所蔵する原画114点を今回、えー、改めてといいますかあ、展示をするものでありますので、まあ、こういった機会にです、ね、貴重な絵本の原画も見ていただければありがたいかなというふうに思っておりますし、まあ、こうした機会を通じて、えー、絵本を身近に感じていただく、絵本をさらにです、ね、触れていただく、こうした機会をさらに、えー、広げていく、そういったものにつなげていければいいかなと思っております。予定ししておりままた発表事項についいは以上でございます以上で、今回の説明を。